как соединить два состояния, когда в одном из них я должен просить за товарищей помощи в их соединении, а в другом состоянии я должен быть маленьким по сравнению с группой. А мы говорили об этом, что человек должен быть одновременно как бы в двух состояниях. С одной стороны, это когда я считаю себя большим, и от меня зависит их спасение. И с другой стороны, когда я считаю себя маленьким и э, полностью зависящим от них. Эти два состояния, они не должны взаимно уничтожать друг друга, потому что духовное вообще строится на двух состояниях, и поэтому у нас с этим проблема. Э -э в нашем мире действует только одна сила — сила получения. И в этом э проблема, что мы не можем начать ощущать высший мир, потому что он создан из двух сил, из комбинации правой и левой линии, а мы делаем еще и среднюю линию между собой. Из силы получения, из силы отдачи. И их равновесие между собой, оно и создает этот внутренний Внутренне, внутреннее наполнение в этой точке э, нашего единства. Так что э, постоянное, постоянное э, усилие э, существовать между двумя силами в противоречии «я, творец, группа, э, все мы вместе» или «поодиночке» — все это должно в, в итоге скомбинироваться и соединиться э, в такую во мне систему, когда я буду свободно между этим общаться. В нашем мире тоже же все построено на расширении, на сужении, на плюсе, на минусе, на взаимодействии двух, двух, двух сил. Но дело в том, что эти две силы, они относятся обе к эгоистическому получению в итоге. А мы должны э, здесь начать формировать в себе совершенно и, иную структуру. Там, где сила получения и сила отдачи, они действительно будут противоположными. И, и именно в их противоположности над ней мы будем подниматься, над этой противоположностью, и создавать э, конструкцию души. Так что не, не надо вообще особенно заботиться о том, чтобы как-то перечеркнуть э, одну из этих двух сил, а жить в противоречии. Вот сейчас во мне возникают всевозможные проблемы, там всевозможные э, э, снова затухания. И неважно. Я пытаюсь вместе с этим, одновременно с этим и жить э, в моем единстве с другими.